Hi everyone. Um, so the thing that I'm trying to create here is that I uh, got a request from. Let's have a look because I can't remember the name. Um, So I got a request from E-M-J-W-Z-Z-I, um, don't know if you say it like that, but I will write it down in the uh, comment box below. I got a request to do a pre preparing video um, for exams so that, I, that you can see me, how I'm trying to concentrate and noting. Uh, and just a little bit of exam stress, so I'm going to try um, to make this work because I already finished my study and it's, um, it's been a while since I've uh, had to prepare for an exam, so I hope that this is going to turn out okay. Um, so I've got this book and uh, it's all about how you can save people and reanimation and stuff like that. And you have to do a course every year to get your, um, your pass so that, you're, um, so that you can uh, so that you can do it legally if you mean, if you know what I mean. So I'm going to study from this book. And I'm going to ramble a little bit in Dutch as well. So, uh, yeah. So let's start with the first chapter. Okay, so this is chapter one. De bedrijfshulpverlener in beeld. Bedrijfshulpverleners, PHV'ers, zijn gewone werknemers. Ze ondernemen actie als er in het bedrijf iets gebeurt, er brand uitbreekt, iemand breekt een been of er is misschien wel een ontruiming. In dit hoofdstuk wordt beschreven waarom, iedereen, waarom ieder bedrijf de BHV geregeld uh, moet hebben vanaf paragraaf 1. In paragraaf 2 en 3 gaan we in op de taken en de organisatie van de BHV. In paragraaf 4 staan de algemene hulpverleningsregels uh, centraal, waarop uh, moet een BHV'er altijd letten als hij hulp verleent. De BHV'er vormt een belangrijke eerste schakel in de hulpverlening aan slachtoffers en betrokkenen. De BHV'er alarmeert zo nodig de professionele hulpverleningsdiensten. Uh, in, in paragraaf 5 komt de wijze van alarmeren van de externe diensten aan bod. Ten slotte staan we stil bij het belang van nazorg na een incident in het bedrijf. In het theorie examen worden alleen over dit hoofdstuk alleen vragen gesteld over de algemene hulpverleningsregeldienst. Veiligheid en de voorpost en de gidsfunctie. Zo... So. Verstaande vraag. Ga na of er in uw bedrijf een RIE is. Ja, nee. Wanneer is deze RIE uitgevoerd? Zo. Is die er? Ja, die is er bij ons. En wanneer is die uitgegeven? En
niet voorkomen risico's en daarin beschreven. Um, de BFV in uw bedrijf georganiseerd. Zijn er in uw bedrijf BFV'ers en zo ja, hoeveel? Even denken. Zijn er BFV'ers met speciale taken? Zijn er taken? Ja. Zie. Zijn er boekleiders? Ja, dat ben ik zelf. Is er een CBAV? Is er een BHV plan of een ander plan waarin de BHV organisatie is vastgesteld? D, E, ja. Do you know that feeling? When you're studying and you just can't concentrate because the sun is shining outside and you just want to go outside and spend some time with friends. I wish I could do that, but I can't because I have to study. So, wat is het internationaal nummer bij u in het bedrijf? Het interne nummer in het bedrijf. Gewoon het normale nummer, denk ik. Is er in uw bedrijf iets geregeld voor de opvang van BFV'ers en personeel na het incident? Ja, ik denk ik wel. This is what I mean with stress. Wait a second guys, that's my car. What I mean with stress. Okay, next question. My keys are here. Just in case. 
Oké, okay. de officiële vragen. 1. Wat is het eerste dat een bedrijfshulpverlener moet doen als er een brand uitbreekt? De brand plussen, de vlucht tot de vrijmaken, zorgen voor zijn eigen veiligheid. C. 2. Welke taak behoort tot de wettelijke taken van bedrijfshulpverleners? Adviseren van brandweer en ambulancepersoneel. Evacueren van medewerkers en bezoekers. Onderhouden van contacten met plaatselijke pers. Dat hmm. al een. Ik denk B. 3. Uh, wat is een belangrijke taak voor de hulpverlener als een professionele hulpverleningsdienst aankomt? De weg wijzen naar de plaats van het incident. Vaststellen hoeveel professionele hulpverleners nodig zijn. Voeren van het bevel over alle hulpverleners die betrokken zijn bij het incident. A. Uh, 4. Waarom is het belangrijk? een incident via het interne alarmnummer te melden, omdat dan paniek in het bedrijf wordt voorkomen, omdat de directie als eerst op de hoogte moet worden gesteld, omdat dan de hele alarmorganisatie in werking wordt gesteld. Hmm. een bedrijfshulpverlener bij de melding van een incident altijd doorgeven. De beschikbaarheid van de eerste hulpmiddelen en een klein plus toestellen, de naam van het slachtoffer, de plaats van het incident. C. 6. Wat wordt bedoeld met de voorpostfunctie van bedrijfshulpverleners? De bedrijfshulpverlener biedt hulp totdat de professionele hulpverleners ter plaatse zijn. Hoeveel de rol tussen bemiddelaars wordt altijd als eerste gealarmeerd. A. 7. Um, een bedrijfshulpverleder moet als hij een slachtoffer aantreft werken volgens de algemene hulpverleningsregels. Wat heeft daarbij de hoogste prioriteit? Het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt nagaan wat er gebeurd is en wat het slachtoffer markeert. Op of aanletten. C. 8. Wat is bij een ongeval de belangrijkste taak van een bedrijfshulpverlener in afwachting van de ambulance? De bedrijfshulpverlener moet maatregelen nemen om de toestand van het slachtoffer te stabiliseren, omstanders op afstand te houden, de weg voor ambulance vrijmaken. Oh. Nee, ga. Hoe moet een incident worden gemeld? Door 0900844 te bellen. Door de directe leidinggevend te bellen. Door het interne alarmnummer of 112 te bellen. Tien. Wat kan een bedrijfshulpverlener het beste doen als een omstander bij een ongeval in paniek raakt? Rustig blijven en zich concentreren op de hulpverlener. Het slachtoffer verplaatsen naar een rustige omgeving. Even gaan praten met de omstander om hem te kalmeren.
so that was chapter one. I know that this is a completely different video from the other ones that I made, but I still hope that you really like it and I'll come up with um, well one of my regular more regular normal videos soon. Um, so I just want to say thank you for watching. I hope you liked it and I hope that you're going to have an amazing day.